அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கான ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணுறதுக்காக லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஜிஓ பாஸ் ஆகிருக்குது அப்போ அந்த ஜிஓவில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக போகிறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் வந்துட்டு எம்ஃபில் வந்துட்டு குவாலிஃபைடா அப்போ நிறைய பேர் எம்எஸ்சி பிஎடு எம்ஃபில் முடிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அவங்க குவாலிஃபைடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ அந்த கரெக்ட் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்துட்டு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டு இருந்தது அப்போ எம்சிக்கும் இருக்குது அதே போல் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டினும் இருக்குது அப்போ இதில் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்குது எம்சிக்யூ அதுவும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்குது இப்போ பேப்பர் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்போ பேப்பர் ஒன்று வந்துட்டு மார்னிங் நடக்குது பேப்பர் டூ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அது ஆஃப்டர்நூன் நடக்குது ஸோ ஃபோர் நூன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் அப்போ இதுதான் இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்போ பேப்பர் ஒன்று ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் பேப்பர் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அப்போ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஹெச்டி இப்போ பிஹெச்டி இருந்தாச்சுன்னா அவங்க எலிஜிபிள் இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு அடுத்தபடியாக அதாவது அவங்கவுங்க சப்ஜெக்டில் அந்தந்த கரஸ்பாண்டிங் சப்ஜெக்டில் பிஹெச்டி முடிச்சுருக்கணும் அதே போல் அந்த எம்எஸ்சியில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் இந்த பிஹெச்டி முடிச்சுருப்பாங்க அப்போ ஒரு சிலர் வந்துட்டு எம்எஸ்சியில் கம்மியான மார்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது அதே போல் எம்எஸ்சிலையும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அடுத்தபடியாக இந்த நெட் நெட் எக்ஸாம் அதாவது நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு கண்டக்டட் பை யூஜிசி இப்போ யூஜிசி வந்துட்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த நெட் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த நெட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு எலிஜிபிள் அதாவது சயின்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கு வந்துட்டு இந்த சி யூஜிசி சிஎஸ்சிஆர் நடத்துவாங்க அதே போல் ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூஜிசி என்டிஏ அவங்க இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் அவங்களும் எம்எஸ்சியில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் எம்ஃபில் முடிச்சிருந்தாலும் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் தான் அடுத்ததாக இந்த செட் எக்ஸாம் அதாவது ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு கண்டக்டட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ அந்தந்த ஸ்டேட்டில் நடத்தக்கூடிய அந்த எக்ஸாமுக்கு பேர் தான் இந்த ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்போ இந்த செட் எக்ஸாம் வந்துட்டு வருஷத்துக்கு வருஷம் இது நடத்த மாட்டாங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஒர்க்கா இல்லைனா ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒர்க்கா அந்த மாதிரி இந்த செட் எக்ஸாம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த செட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு இந்த செட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு எலிஜிபிள் அடுத்த பாருங்கள் ஸ்லெட் எக்ஸாம் அப்போ ஸ்லெட்னா என்ன ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்போ அதாவது முந்தி என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இந்த செட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒன்று பிஹெச்டி முடிச்சுருக்கணும் இல்லைனா இந்த நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா இந்த செட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா இந்த ஸ்லெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ இந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இருந்தால் அவங்க இந்த டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாம் அவங்க எழுதலாம் அவங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அவங்க எலிஜிபிள் அதே போல் இந்த எம்ஃபில் இந்த எம்ஃபில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜூலைக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்சுருப்பாங்கல்ல அவங்களும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதாவது எம்ஃபில் வந்துட்டு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜூலை பதினொன்று இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க இந்த எம்ஃபில் முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் அவங்களும் இந்த வேக்கன்சிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இன்னொன்று டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது வந்து யூஜிசி நார்ம்ஸ் படி இதில் அவங்களுக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன் லே
அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஓகே இதில் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துக்கிறாங்க லைப்ரேரியன் அதுக்கப்புறமா பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டேரக்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அந்தந்த சப்ஜெக்டில் உள்ளவங்க அதை பார்த்துக்கிடுங்க நமக்கு இதில் முக்கியமானது என்ன ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்போ இதில் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் எடுக்கல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் தான் எடுக்கிறாங்க அப்போ இதில் த நெட் இந்த நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஆர் அண்ட் அக்ரிடிட்டட் டெஸ்ட் ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஷேல் ரிமைன் த மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் பொசிஷன் வேர் அவர் ப்ரொவைடட் இன் திஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்போ ஒரு காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேட் லெவல் செட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பாருங்கள் இந்த ஸ்லெட் ஆர் செட் ஷேல் பி வேல்யூட் ஆஸ் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் டு யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் ஒன்லி அப்போ அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி இப்போ ஒன்று ஒரு சில யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு ஸ்லெட் எக்ஸாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த நெட் எக்ஸாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா இந்த பிஹெச்டி கம கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிறத வச்சுருப்பாங்க ஆனால் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லெட் அண்ட் செட் ஓகே இந்த ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் அதே போல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதாவது இந்த எம்ஃபில் எம்ஃபில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுருக்கவங்க அதே போல் இந்த பிஹெச்டி அப்போ பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தவங்க அவங்க வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் நெட்டு ஸ்லெட்டு ஆர் செட் எக்ஸாம் அப்போ அந்த நெட்டு ஸ்லெட்டு செட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணட்டாலும் இந்த பிஹெச்டி இல்லைனா இந்த எம்ஃபில் டிகிரி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுருந்தாச்சுன்னா அவங்களும் எலிஜிபிள் அவங்களும் இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அப்போ அதில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கிறாங்க பிஹெச்டி டிகிரி ஆஃப் த கேண்டிடேட் அவேலடட் இன் ரெகுலர் மோடு அப்போ பிஹெச்டி டிகிரி ரெகுலர் மோடில் தான் அதை பண்ணி முடிச்சுருக்கணும் அடுத்து எவால்வேஷன் ஆஃப் த பிஹெச்டி தீசிஸ் பை அட்லீஸ்ட்டு டூ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர்ஸ் அப்போ அதில் வந்துட்டு இந்த பிஹெச்டி தீசிஸை ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர்ஸ் அதை இந்த எவால்யூஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது ஓப்பன் பிஹெச்டி வயோஸ் அந்த கேண்டிடேட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கேண்டிடேட் ஹேஸ் பப்ளிஷ் டூ ரிசர்ச் பேப்பர் ஃப்ரம் ஹிஸ் பிஹெச்டி ஒர்க் அவுட் ஆஃப் விச் அட்லீஸ்ட் ஒன் மஸ்ட் பி இன் ரெஃபரேட் ஜேர்னல் அப்போ அந்த கேண்டிடேட் ரெண்டு ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் அதுவும் ஒன்று வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கேண்டிடேட் ஹேஸ் மேட் அட்லீஸ்ட் டூ ப்ரெசன்டேஷன் இன் கான்ஃபரன்ஸ் செமினார்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் ஒர்க் அப்போ ரெண்டு கான்ஃபரன்ஸு அவங்க அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கடுத்தது நெட் ஸ்லெட்டு செட் செல் நாட் பி ரிக்யூட் ஃபார் சச் டிசிப்ளின்ஸ் விச் நெட் ஸ்லெட் செட் எக்ஸாம் இஸ் நாட் கண்டக்டட் அப்போது இந்த ஒரு சில சப்ஜெக்டுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் நடத்திருக்க மாட்டாங்க இந்த நெட் எக்ஸாம் ஸ்லெட் எக்ஸாம் நடத்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போது அவங்க வந்து இதில் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்டட் இந்த எக்ஸாமு நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தாலே அவங்க இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மினிமம் மார்க்ஸ் மினிமம் மார்க் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது வந்து இந்த எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி லெவலில் அவங்க வாங்கியிருக்கணும் அதுக்கு ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெடியூல் கேஸ்ட் அப்புறமா இந்த ஷெடியூல் ட்ரைப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அடுத்த ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செல் பி ப்ரொவைடட் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ் ஹூ ஹவ் ஆப்டைன் தேர் மாஸ்டர் டிகிரி ப்ரேயர் டு நைன்டீன் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒனுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த பிஹெச்டி முடிச்சுருந்துருக்கவங்க இந்த எம்எஸ்சியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் ஸோ ரெலவன் கிரேட் விச் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேற அவர் த கிரேடிங் சிஸ்டம் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு இந்த கிரேடிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ
அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ல இருந்து அசோசியேட் ஆகிறதுக்கும் அசோசியேட்லேருந்து ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கான இந்த மேண்டேட்டரி குவாலிஃபிகேஷன் பிஹெச்டி கண்டிப்பாக முடிச்சிருந்தால் தான் அவங்க அடுத்த அந்த ப்ரொமோஷன் ப்ரொமோஷன் ஆகி அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் சரிங்களா அப்போ இது தான் இதுக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷன் ஓகே அப்போ இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு இவங்க அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒன்று பிஹெச்டி இல்லைனா இந்த நெட் எக்ஸாம் இல்லைனா இந்த செட் எக்ஸாம் இல்லைனா இந்த ஸ்லெட் எக்ஸ் இல்லைனா இந்த ஸ்லெட் எக்ஸாம் ஸோ ஆர் இந்த எம்ஃபில் சரிங்களா அப்போ எம்ஃபில் டூ தௌசண்ட் நைன் ஜூலை லெவனுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களும் எலிஜிபிள் இப்போ முடித்த எம்ஃபில் வந்து எலிஜிபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எலிஜிபிள் கிடையாது அதே போல் எம்எஸ்சி எம்எடு முடிச்சிருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் கிடையாது சப்போஸ் எம்எஸ்சி பிஎடு முடிச்சுருக்குறாங்க எம்ஃபில் முடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் எலிஜிபிள் கிடையாது அதாவது எம்எஸ்சி முடித்து இதில் ஏதாவது எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்